السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في الدروس الماضية كنا قد تناولنا في البداية شكل الدائرة المثلثية تعرفنا عليه تعرفنا كيف منحول الزوايا من درجات إلى راديان والعكس ومن ثم تعلمنا كيفية الأرجاع إلى الربع الأول وبعض النساب المثلثية في هذا المقطع إن شاء الله رح نتعلم كيف نقارن بين النسب المثلثية لما بيكون عندي ساين وكورساين لزوايا مختلفة أو ساين وساين كيف نقارن بيناتهم بعدين رح نحل بعض التمارين على الدروس الماضية اللي اشتغلنا فيها مشان توضح أفكارها أكثر قبل نبدأ مع بعض إحنا نحكي في البداية لما بيكون عنا ساين فقط كيف نقارن بحالة الساين خلونا في البداية نشرح شوي من خلال رسمة صغيرة نتعلم من خلالها أنا كما تعرفوا هذا شكل الدائرة المثلثية الدائرة المثلثية بهذا الشكل هذا محور الكوساين هذا محور الساين إذا جينا أخذنا زاوية هون هاي الزاوية خلونا نفرض إنه هي تلاتين ساين هالزاوية راح يكون هذا الجزء بالإسقاط راح يطلع معي الساين هو هذا الجزء إذا كبرنا الزاوية شوي راح يطلع الساين هاد راح يزيد إذا كبرنا الزاوية راح يزيد أكثر وإذا أخذنا الزاوية تسعين راح يطلع الساين واحد معناها الساين كلما زادت الزاوية كبرت قيمة الساين بحالة الساين كل ما كبرنا الزاوية بتزيد قيمة الساين كل ما كبرت بزيد قيمة الساين طبعا دائما بنرجعهم كلهم للربع الاول يعني فرضوا اعطانا زاوية 150 بنرجع اول شي للربع الاول بنقول هي 180 ناقص 30 تطلع معنا 3 بنحطها هون وبعدين بنقارن دائما اول شي بنرجع للربع الاول وبعدين بنقارن كلما زادت الزاوية كبرت قيمة الساين خلينا ناخذ تمرين نشرح من خلاله هذا الكلام هذا التمرين أعطيني هون أربع نسب كلهم ساين ساين ثلاثين ساين خمسة وخمسين ساين مية وعشرين ساين ميتين وخمسين أول شي خلونا هدول نرجع للربع الأول المية وعشرين هي عبارة عن مية وثمانين ناقص ستين مية وثمانين إذا طرحنا منها ستين بتعطينا مية وعشرين مية وعشرين في أي ربع إذا جينا رسمنا بشكل سريع الدائرة هون هاي الصفر تسعين مية وثمانين مية وعشرين بهذا الربع بهذا الربع الساين موجب إذا هذا نفسه بيعطينا ساين الستين الميتين وخمسين هي بهذا الربع الميتين وخمسين هي مية وثمانين زائد سبعين أو شيء هذا الربع سالب إذا هاي بنكتب مية وثمانين زائد سبعين وباعتبار هذا الربع سالب فرح تعطينا ناقص ساين سبعين هلا مين أصغر شيء أصغر شيء سالب دائما معناتها أصغر شيء دي بعدين رح نقارن بين هدول اللي قيمة زاويته أصغر هو الأصغر معناتها أصغر شيء الأي بعدين البي بعدين رح تجينا السي خلينا ننتقل لحالة الكوساين نشوف كيف رح نتعامل مع الكوساين كما بالبداية خلونا نحاول نشرح من خلال الرسمة هذا محور الكوساين وهذا محور الساين إذا جينا رسمنا زاوية هون هاي الزاوية فرضو تلاتين الكوساين راح يكون لأعلى هذا المقدار إذا جينا رسمنا زاوية أكبر هاي الزاوية مثلا ستين كوساين الأعلى راح يكون هذا المقدار كل ما عم تكبر الزاوية كوساين ايش عم يصير فيه؟ عم بيصغر إذا جينا أخذنا هاي الزاوية اللي هون تسعين كوساين راح يصير صفر يعني هذا محور الكوساين معناتها في حالة الكوساين كلما كبرت الزاوية قل الكوساين كوساين كلما كبرت الزاوية قل الكوساين يعني كلما كبرنا الزاوية قيمة الكوساين راح تقل هلا ناخذ تمرين كوساين هون كلهم كوساين أول شي خلونا نحاول كلهم نكتبهم بالربع الأول الثلاثين أصلا هي بالربع الأول خمسة وخمسين هي بالربع الأول 
120 هي 180 ناقص 60 هي هي بالربع الثاني وبالربع الثاني يكون قيمة الكوساين سالب إذا هون سالب يصير هي سالب كوساين 60 هذا التمرين هون هون يرتب القيام التالية في البداية كلهم كوساين أول شغلة لازم نحطهم كلهم بالربع الأول مثل ما اتفقنا المية وعشرين هي مية وثمانين ناقص ستين ولكن المية وعشرين هي في الربع الثاني وفي الربع الثاني قيمة الكوساين سالب إذا هي رح تصير سالب كوساين ستين كوساين الميتين وخمسين هي نفسها كوساين المية وثمانين زائد زائد المية وميتين وخمسين هي مية وثمانين زائد سبعين ميتين وخمسين هي هون كمان سالبة إذا هي رح تصير سالب كوساين سبعين حاليا صاروا كلهم بدلالة الكوساين نرتب بس نحن اتفقنا الكوساين كل ما بكبر تصغر الزاوية إذا نسينا هي الناقص من الأكبر كوساين الستين ولا كوساين السبعين كوساين السبعين هو أكبر ولكن في عنا ناقص إذا بيصير هذا الأعداد أصغر اللي هو كوساين السبعين معناتها أصغر الشيء راح يجينا كوساين الستين هو الأكبر باعتبار سالب راح يصير أصغر هذا أصغر شيء اللي هو سي بعدين راح يجينا الدي بعدين مين أكبر من هدول؟ الأكبر هو الثلاثين معناتها الأصغر هو البي وفي النهاية راح يجينا الأي مثل ما اتفقنا دائما الكوساين كل ما كبير بصغر خلينا نروح على تمرين آخر توضح من خلاله بأفكار أكثر هون عنا بهذا التمرين كلهم ساين أول شيء لازم يكونوا كلهم بالربع الأول هدول ما كلهم بالربع الأول تعالوا نرجع كلهم للربع الأول المية نحسن نحطها مية وثمانين ناقص مية ناقص ثمانين المية وخمسة وعشرين هي مية وثمانين ناقص خمسة وخمسين مية وخمسة وأربعين هي مية وثمانين ناقص خمسة وثلاثين هذول كلهم موجودين بأي ربع هذول كلهم من الربع الثاني إذا كلهم موجبين معناتها النسب كلها رح تضل موجبة معناتها رح يصير عندنا ساين ثمانين بعدين ساين المي ساين الخمسة وخمسين بعدين ساين الخمسة وثلاثين مين أصغر شيء أصغر شيء طبعا ساين أن كل ما صغرت بصغر معناتها أصغر شيء رح يكون عندنا السي بعدين البي وأكبر شيء الأي إذا الحل سي بي أي ننتقل للتمرين اللي بعده ساين السبعين أول شيء تعالوا نرجع كلهم للربع الأول هي بالربع الأول هي بالربع الأول هي درجة على الربع الأول المية وخمسة وعشرين نحسن نحطها مية وثمانين ناقص خمسة وخمسين هي بالربع الثاني إذا هي بتصير ساين الخمسة وخمسين الكوساين دائما بيبتلع الإشارة إذا هي الأخيرة كوساين سبعين وهي كوساين أربعين وهي ساين سبعين لحتى أحسن أقارن هون عنا كوساين وساين لازم يكونوا كلهم مثل بعض ما بصير يكون عندي نسب مختلفة طيب ساين السبعين نحن اتفقنا إنه هي نفسها كوساين العشرين لأن هدول الزاويتين مجموعهم تسعين وهي بتضل كوساين أربعين 
هاي المحصلة نحطها كوساين خمسة وخمسين شقد ناقصة لتصير تسعين ناقصة خمسة وثلاثين وهي كوساين سبعين صاروا كلهم كوساين نحن قلنا الكوساين كل ما كبر الزاوية بصغر معناتها هون مين أكبر زاوية هاي معناتها أصغر شي دي بعد الدي راح يجينا سي عفوا البي اللي هي أكبر بعد السي بعد الأي تفعل انه التانجنت والكو تانجنت دائما هن اكبر شيء ما عاد هدول راح اخليهم لاخر شيء ساين 110 نحسن نحطوا ساين 90 زائد 110 هي 90 زائد 20 110 بالربع الثاني اذا هي راح تضل موجب ولكن هون راح تقلب لاني انا استخدمت 90 صار عندي حاليا هدول بتمتاز اذا قارن بيناتهم مين الاكبر؟ الاكبر هي معناتها هي الاصغر معناتها اصغر شيء رح يكون عندي البي بعدين س... بعد أز... اصغر شيء البي بعدين السي ضل عندي هدول التنتين رح احطهم اثنيناتهم مثل بعض كوتانجنت التلاتين هي نفسها تانجنت الستين يعني مجموعه تسعين هلا مين اكبر الستين ولا اثنين وستين اثنين وستين اذا هي اكبر نحن اتفقنا التانجنت نعمله معاملة الساين معناتها بعد الدي واكبر شيء الاي ننتقل لتمرين بعده في هذا التمرين هون عنا كوساين العشرين كوساين خمسه وتسعين وكوساين الميه وخمسه وخمسين مطلوب منا أن نقارن بيناتهم أول شيء هدول اثنين اتون هن في الربع الثاني رح نرجعهم للربع الأول كوساين خمسة وتسعين هو نفسه كوساين مية وثمانين ناقص خمسة وثمانين وباعتبار هي بالربع الأول بالربع الثاني رح تصير ناقص كوساين خمسة وثمانين هي هي عبارة عن كوساين مية وثمانين ناقص خمسة وثلاثين باعتبار هاي بالربع الثاني كمان سالي فرح تصير ناقص كوساين خمسة وثلاثين وكوساين العشرين باعتبار هاي موجب معناتها هاي أكبر شيء طبعاً نقارن بين هالاثنين حنا اتفقنا إنه الكوساين كل ما كبر المقدار بصغر وكل ما صغر المقدار بكبر إذا هاد أكبر من هاد ولكن في سالب مع انه في سالب رح يصير المقدار الاكبر هو الاصغر اذا رح يصير اصغر شيء السي بعدين البي تقل التمرين اللي بعده بعد التمرين مطلوب منا فقط الاشارات الخمسين في عنا ربع في الربع الاول والربع الاول كله موجب اذا الاي موجب مية وثلاثين مية وثلاثين في الربع الثاني والربع الثاني الكوساين هون سالب تانجنت الميتين ميتين بهذا الربع والتانجنت بهذا الربع بيكون موجب كوتانجنت تلاتمية تلاتمية بهذا الربع وبهذا الربع كوتانجنت بيكون سالب انتقل لتمرين آخر في هذا التمرين عندي كوساين مربع عكس على واحد زائد ساين مربع عكس أول شي راح نوحد المقامات هي راح نضربها بواحد زائد ساين إكس راح يصير عندنا بالبسط كوساين مربع إكس زائد واحد ضرب ساين تعطينا ساين إكس زائد ساين ضرب ساين ساين مربع إكس على واحد زائد ساين إكس ولكن نحن بنعرف انه ساين تربيع وكوساين تربيع ساين وكوساين مجموعهم واحد اذا صار عنا البسط واحد زائد ساين اكس وبالمقام واحد زائد ساين اكس نختصرهم مع بعض بطلع معنا النتيجة واحد 
نبدأ التمرين آخر هنا أعطيني التانجنت زائد الكوتانجنت يساوي أربعة طيب مني مربع الأول زائد مربع الثاني هذا الشكل يشبه شكل المتطابقة التربيعية تعالوا نربع الطرفين نشوف على إيش رح نحصل مربع تانجنت تانجنت مربع إكس زائد ضعفي الأول في الثاني زائد مربع الثاني يساوي مربع الأربعة ستاش ولكن تانجنت إكس ضرب كوتانجنت إكس واحد لأن التانجنت هي ساين على كوساين والكوتانجنت هو كوساين على ساين يختصروا مع بعضهم بضل عنا واحد بضل عنا هون واحد ضرب اثنين تانجنت كوتانجنت هي المطلوبة نقول الاثنين للطرف الثاني بيطلع معنا الناتج 14 ننتقل لتمرين اللي بعده هنا عمل لي x بين الباي على 2 والباي هاي الصفر هاي الباي على 2 وهاي الباي وهاي هون 3 باي على 2 عمل لي x هي بهذا الربع تانجنت x ناقص 3 ليش هي ناقص ثلاثة؟ لأن أنا بالربع الثاني هو عبلي بهذا الربع وبهذا الربع التانجنت مثل ما بنعرف سالب إذا هاي الإشارة فقط طلع لها بالربع ما رح أشتغل فيها أي شيء بس بدي أعرف إنه هي أعطتني مكان الربع الربع الثاني هلا بدي أجي أرسم مثلث قائم تكون قيمة التانجنت فيه ثلاثة المثلث مثل ما شفتوا هذا المثلث هي الزاوية إكس أنا عندي التانجنت إكس ثلاثة تانجنت بدنا نعرف إنه هي المقابل على المجاور، إذا المقابل ثلاثة والمجاور واحد، معناتها الوتر شو صار؟ مربع ثلاثة تسعة ومربع الواحد واحد، إذا الوتر جذر عشرة، هذا صار شكل المثلث، إيش بده؟ أربعة ساين إكس، أربعة ضرب ساين الإكس، هي الإكس، الساين هو المقابل على الوتر. ولكن يجب علينا أن نلاحظ ننتبه للإشارات أنا ساين الإكس بالربع الثاني أنا عم بشتغل بالربع الثاني بالربع الثاني الساين موجب إذا ما عندي مشكلة زائد اثنين ضرب كوساين إكس كوساين هو المجاور على الوتر إذا واحد على جذر عشرة أنا بالربع الثاني بالربع الثاني الكوساين سالب إذا هون في عندي إشارة سالب بصير عندي أربعة ضرب 3 12 على جذر 10 ناقص 2 على جذر 10 12 ناقص 2 10 10 قسمة جذر 10 تعطينا جذر 10 إذا الناتج هو جذر 10 ننتقل لتمرين آخر في هذا التمرين عملنا الـ M يساوي 5 ناقص 2 ساين مربع الزاوية ألفا مطلوب مني مجموع قيام إم أول شيء مثل ما بنعرف إنه دائما الساين لأي زاوية محصور بين الواحد والناقص واحد دائما الساين هو بين الناقص واحد والواحد أقول ساين مربع رح نربع العلاقة كلها ساين مربع دائما التربيع أكبر أو يساوي الصفر ما في يكون التربيع سالب مجرد عندي تربيع بروح السالب أكبر أو يساوي الصفر أقل أو يساوي الواحد إذا الساين مربع رح تكون بين الصفر والواحد هي الساين مربع بإيش مضروبة بناقص اثنين تعالوا نضرب هي المتراجحة كلها بناقص اثنين لما بنضرب بناقص اثنين بتغير محلات هدول بصير هون عندي ناقص اثنين أقل أو يساوي ناقص اثنين ساين مربع الزاوية أقل أو يساوي الصفر ضربنا هون بناقص اثنين هون بناقص اثنين وغيرنا أماكنهم هلا اشنو نعمل؟ نضيف خمسة، يعني أنا عندي خمسة ناقص هات، بنضيف للمتراجحة كلها خمسة، هذا بالمنتصف صار إم المطلوب مني، خمسة ناقص اثنين ثلاثة، صفر وخمسة خمسة، مجموع القيم من ثلاثة إلى خمسة هي ثلاثة وأربعة اثناعش، عفوا ثلاثة وأربعة سبعة، خمسة اثناعش، إذا الناتج نهائي اثناعش. تقل التمرين اللي بعده 
یعنی تمرین طیب منی ساین بر كوتانجانت هاي الزاوية هاي الزاوية ما هي موجودة ضمن المثلث القائم أنا رح تحسن أحسب النسب الأساسية لازم تكون ضمن المثلث القائم طيب هاي الزاوية إذا سحبتها لهون تفرش يعني هاي يعني أنا إذا جيت أخذتها هون هاي وهي بفرش يعني بعض لا لأن هدول على نفس الاستقامة يعني أنا إذا حسبت نسب هالزاوية كأني حسبت نسب هالزاوية ليش سحبت لهون؟ مشان أحسن أحطها على أطراف مثلث قائم، هذا المثلث إذا جينا كملنا الشكل بهاي الطريقة صارت إكس على زاوية مثلث قائم اللي هو هون، مع إنه إكس صارت على زاوية مثلث قائم صرت أحسن أشتغل أحسب أي نسبة بدي إياها، إكس على هاي الزاوية، هذا الضلع طوله واحد تين، هاد طوله تلاتة، هاد طوله تحت الجزر. مربع الثلاثة تسعة ومربع الاثنين أربعة إذا طوله تحت الجزر تسعة زائد أربعة تلتاش أنا صار عندي مثلث قائم بحسن أطالع منه أي نسبة بدي إياها بدي الساين ساين هالزاوية الساين هو المقابل على الوتر إذا جزر ثلاثة تلتاش على جزر المقابل المقابل ثلاثة على الوتر جزر ثلاثة عشر ضرب كوتانجنت كوتانجنت مثل ما نعرف كوتانجنت الزاوية هو المجاور على المقابل كوتانجنت مجاور على المقابل إذا اثنين على ثلاثة بالاختصار ينتج لدينا اثنين على جزر ثلاثة عشر إذا الناتج المطلوب منا طبعا إذا ضربنا البسط في جزر ثلاثة عشر والمقام بجزر ثلاثة عشر يطلع معنا اثنين جزر ثلاثة على ثلاثة ننتقل إلى تمرين آخر في هذا التمرين هذا التمرين زي ما نلاحظ هون إكس معطاة على مثلث قائم مثلث قائم بهذه الزاوية مطلوب مني تانجنت إكس تانجنت هو المقابل على المجاور إذا هون النسب جاهزة مباشرة تانجنت هو المقابل مقابل الزاوية اثنين قسمة المجاور واحد اثنين قسمة واحد اثنين إذا تانجنت الزاوية يساوي اثنين إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذا الدرس في هذا الدرس حلينا مجموعة من التمارين آمل أن تكونوا قد استفدتم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته